আমরা আমাদের গত ভিডিওতে দেখেছিলাম তরঙ্গ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটা উপাদান বা তরঙ্গের বেশ কয়েকটা কম্পোনেন্টের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম তো আজকে আমরা তরঙ্গেরই আরো কিছু আলোচনা দেখব তো আমরা যদি দেখি যে তরঙ্গের দশা বলতে আমরা কি বুঝি তরঙ্গ স্থিত আমরা দেখেছিলাম যে তরঙ্গ স্থিত প্রত্যেকটা কণার কম্পনের ফলে একটা তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং কণাসমূহের কম্পন পর্যায় গতি হওয়ার কারণে এই কণাসমূহের কম্পনের একটা পূর্ণ কম্পনে একটা পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং সেটাকে আমরা আনুভূমিক স্মরণের সাথে সাথে তার কৌণিক অবস্থান প্রকাশ করতে পারি একটা কণার পূর্ণ কম্পনকে বলে থাকি ওই কণার একটা পর্যায় এবং সেটাকে বলা হয় ওই কণার একটা পূর্ণ কম্পন শেষে তার কৌণিক অবস্থান টু পাই রেডিয়ান যেমন এই তরঙ্গটা যদি প্রভাবিত হয় তো আমরা এটা তরঙ্গের অভিমুখ বললে আমরা বলতে পারি একটা কণা যখন কম্পন শুরু করে এই অবস্থানে তার কৌণিক অবস্থান যদি শূন্য হয় এই জায়গাটাতে তার কৌণিক অবস্থান পাই ঠিক এরকম একটা জায়গাতে তার কৌণিক অবস্থান টু পাই আবার আমরা দেখেছিলাম যে এই রকম একটা তরঙ্গ একটা কণার পূর্ণ কম্পনের ফলে তরঙ্গ স্থিত কণা বা একটা তরঙ্গ তার অভিমুখে যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বটাকে আমরা বলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটাকে বলা হয় ল্যামডা তাহলে আমরা বলতে পারি যে ল্যামডা দূরত্ব ল্যামডা দূরত্ব অতিক্রমে একটা কণার দশা জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় তো এই দশার পরিবর্তনকে যদি আমরা দশা পার্থক্য বলি আর একটা কণার এই আনুভূমিক স্মরণকে একটা তরঙ্গ অভিমুখে আনুভূমিক স্মরণকে যদি আমরা পথ পার্থক্য বলে থাকি তাহলে তরঙ্গ স্থিত যে কোনো কণার অবস্থান আমরা দুইভাবে প্রকাশ করতে পারি একটা হলো ওই কণার আনুভূমিক দূরত্ব আর একটা হলো ওই কণার কৌণিক অবস্থান আনুভূমিক দূরত্বটাকে আমরা বলে থাকি পথ পার্থক্য এবং কৌণিক অবস্থানটাকে বলে থাকি দশা পার্থক্য তো আমরা এই পথ পার্থক্য আর দশা পার্থক্য এখন আমাদের প্রবলেম থাকে বা গাণিতিক সমস্যার মধ্যে এই রকম সমস্যা থাকে যেখানে আমাদের যে কোনো দুইটা কণা ধরে নেই এই যে একটা কণা এই যে একটা কণা যে কোনো দুইটা কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া থাকলে সেই দুইটা কণার কৌণিক অবস্থানের পার্থক্য বের করতে হবে তো আমরা একটা সম্পর্ক দেখব আনুভূমিক দূরত্ব থেকে কৌণিক অবস্থানের পার্থক্য বের করার সম্পর্ক তো আমরা যদি একটু লিখি যে আমরা এখান থেকে দেখলাম যে একটা পূর্ণ তরঙ্গ তার আনুভূমিক অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি আমরা ল্যামডা বলি ওই সময়ে তার দশার পার্থক্য হয় টু পাই তো আমরা খুব সহজে বলতে পারি যে পথ পার্থক্য যখন ল্যামডা তখন দশা পার্থক্য টু পাই তাহলে পথ পার্থক্য যখন একক তখন দশা পার্থক্য টু পাই বাই ল্যামডা পথ পার্থক্য যখন যে কোনো একটা পথ পার্থক্য আমরা ধরে নিলাম একটা আনডিফাইন পথ পথ পার্থক্য যেটা আমরা ক্যালকুলেশন করব সেটা এক্স এই এক্স যে কোনো পথ পার্থক্য তাহলে যে কোনো পথ পার্থক্য এক্স এর জন্য দশা পার্থক্য ইকুয়াল টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স এখন আমরা বলতে পারি যে যে কোনো দশা পার্থক্য যে কোনো দশা পার্থক্য টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স আর এই দশা পার্থক্যটা হলো যে কোনো দুইটি কণার কৌণিক অবস্থানের পার্থক্য আর এই এক্স ওই দুইটি কণার আনুভূমিক দূরত্ব যেটাকে আমরা পথ পার্থক্য বলে থাকি তাহলে আমাদের ফাইনালি সম্পর্কটা দাঁড়াবে গুণন পথ পার্থক্য তো আমরা এভাবে যে কোনো দুইটি কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে ওই দুইটি কণার কৌণিক অবস্থানের পার্থক্য বা দুইটি কণার কৌণিক অবস্থানের পার্থক্য থেকে ওই দুইটি কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব বার করতে পারব আমরা দশা পার্থক্য সম্পর্কিত একটা গাণিতিক সমস্যা দেখে আসি সমস্যার মধ্যে বলা আছে কোনো মাধ্যমের দুইটি কণা এক মিটার ব্যবধানে অবস্থিত 
ওই মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চার মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটি অগ্রগামী তরঙ্গ প্রবাহিত হলে কণা দুটির দশা পার্থক্য কত হবে এখানে তরঙ্গ স্থিত দুইটি কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব যেটাকে আমরা পথ পার্থক্য হিসেবে জানতাম সেটা দেওয়া আছে এক মিটার এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা ইকুয়াল চার মিটার দেওয়া থাকলে আমাদের বার করতে হবে এখন ওই দুইটি কণার মধ্যবর্তী কৌণিক অবস্থানের পার্থক্য অথবা দশা পার্থক্য সেটা কত তো আমরা জানি দশা পার্থক্য সমান টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু পথ পার্থক্য যেটাকে আমরা এক্স দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম তো এখন শুধুমাত্র ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করলেই চার গুণন এক বা টু পাই বা পাই বাই রেডিয়ান তাহলে আমাদের ওই কণা দুইটির মধ্যবর্তী কৌণিক অবস্থানের পার্থক্য পাই বাই টু রেডিয়ান তো আমরা এভাবেই তরঙ্গ স্থিত দুইটি কণার মধ্যবর্তী দূরত্বকে ওই দুইটি কণার মধ্যবর্তী কৌণিক অবস্থানের পার্থক্যে প্রকাশ করতে পারি যেটাকে আমরা দশা পার্থক্য বলে থাকি